हेलो फ्रेंड्स तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने कवर किया है मैट्रिस ठीक है तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए और मैट्रिस को क्लियर कर लीजिए और इसके बाद आप डिटर्मिनेंट कर पाएंगे आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ठीक है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें कहते हैं कि इफ द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज ओके रिमेन्स अनचेंज तो इसका क्या मतलब है अब इसमें इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे ठीक है तो एग्जांपल फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट के लिए ओके तो इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए ठीक है और उसकी रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें यानी कि जो रो है उसको कॉलम कर दें जो कॉलम है उसे रो कर दें तो इसका मतलब हम उसका ट्रांसपोज कर दें ठीक है इसका मतलब हम उसका ट्रांसपोज कर दें अगर ए का ट्रांसपोज कर दिया जाए और दोनों का डिटर्मिनेंट किया जाए तो वो क्या होगा इक्वल होगा तो वो क्या होगा इक्वल होगा ठीक है ए और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा इसका मतलब ये है ठीक है तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू अर्जेंट रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस ओनली इन साइन ठीक है कि अगर हम दो अर्जेंट रोज को यानी कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकेंड तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री एंड फोर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करें और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करें अब क्या करना है रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर देना है जैसे कि वन टू ऊपर था अब थ्री फोर ऊपर होगा थ्री फोर वन टू दोनों को इंटरचेंज कर दिया दोनों को इंटरचेंज कर दिया या फिर दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए ठीक है ना तो तब क्या होगा टू फोर वन थ्री ओके तो अगर हम इनका डिटर्मिनेंट करेंगे तो सिर्फ साइन में फर्क आएगा अगर इसका मान लीजिए टू है अगर मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट टू है तो इसका माइनस टू होगा या फिर इसका माइनस टू है तो इसका टू होगा ऐसे ठीक है आप इसे सोल्व कर सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे मैट्रिक्स में कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो मतलब सेम हो जैसे कि यहां पे लिख लेते हैं वन टू थ्री फाइव फोर टू और यहां पे फिर वन टू थ्री तो इसकी फर्स्ट रो मींस रो वन एंड रो थ्री क्या है इक्वल है ना रो वन इज इक्वल टू रो थ्री ठीक है तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ओके इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो होगा अगर हमारे पास दो रोज या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा अब ऐसे ही हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहते हैं कहते हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो ओके अगर हमारे पास किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के सारे के सारे एलिमेंट जीरो है ठीक है तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा जीरो अब इसी में एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास है ए मैट्रिक्स यहां पे है वन टू फोर फाइव सेवन नाइन अब थर्ड रो कौन सी है जीरो वाली जिसमें सारी जीरोस हैं ठीक है तो इसमें सारी जीरोस हैं अब हम इसका डिटर्मिनेंट अगर करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है इसका डिटर्मिनेंट जब करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा 
डिटर्मिनेंट मैं आपको सिखा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में ठीक है तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं ठीक है फिर आप ये वॉच कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो ये दो केस हैं जिनमें के डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा ठीक है अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो सेम हो या फिर कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट जीरो हो ठीक है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा जीरो ओके तो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब कोई भी कॉन्सेंट एलिमेंट के ओके द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी ओके अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ठीक है उसके आ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट क्या है एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाइड है ठीक है तो जब हम उस वैल्यू को कॉमन निकालेंगे तो उसके डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल से आप सब समझ में आ जाएगा ओके तो इसमें क्या है अगर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आप यहां पे हो फोर यहां पे हो हमारे पास टेन यहां पे हो एट सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं वन टू थ्री थर्टीन सेवन एंड नाइन ओके अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसे कैसे करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रो फर्स्ट इसका रो फर्स्ट देखिए यहां पे फोर टेन एंड एट ठीक है अगर हम इसमें से कॉमन वैल्यू निकालें तो कौन सी निकलेगी टू टू इसमें कॉमन है ठीक है ना तो सभी को टू से डिवाइड किया सकता है ठीक है ना तो टू कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम टू को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा टू को कॉमन निकाल के क्या बचेगा इस फर्स्ट रो में से ही निकालना है सिर्फ टू टू जो फोर फाइव टू जो टेन फोर टू जो एट यहां पे सेम रहेगा वन टू थ्री थर्टीन सेवन एंड नाइन ओके तो अगर अब हम इस मैट्रिक्स को सबसे पहले सॉल्व करें और इसका डिटर्मिनेंट निकालें ठीक है तो उसे टू से मल्टीप्लाई करना है और वो वैल्यू आ जाएगी ठीक है और वो वैल्यू आ जाएगी और अगर आप ऐसा नहीं करते और सीधा इसको ही सॉल्व करेंगे टू को कॉमन नहीं निकालते अब तो इससे भी वैल्यू सेम आएगी ठीक है इसका डिटर्मिनेंट सीधा करोगे तो भी वैल्यू सेम आएगी अगर इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो भी वैल्यू सेम आएगी दोनों में कोई भी फर्क नहीं होगा ठीक है तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं अब सिक्स प्रॉपर्टी तो सिक्स प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कहते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the sum of two elements the determinant can be expressed as a sum of two determinant of the same order theek hai of the same order to kya keh rahe hain kehte hain agar hamare paas kisi matrix mein koi bhi ek row ya fir koi bhi ek column jo ki bana hai do elements ke sum se do elements ke sum se to use solve karne ke liye hum use expand kar lenge और उसकी दो मैट्रिक बना लेंगे सेम ऑर्डर की तो जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझ आएगा इसमें तो एग्जाम्पल सिक्स तो इसमें क्या दिया हुआ है कहते हैं एक मैट्रिक्स दिया है ए ठीक है अब क्या दिया है एक मैट्रिक्स दी है हमें तो इसमें क्या कह रहे हैं यहां पे है ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू ए थ्री प्लस बी थ्री ओके तो आगे बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू एंड सी थ्री 
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब इसे सॉल्व करना काफी मुश्किल है बट ये है थ्री बाय थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है थ्री बाय थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स और हमें पता है डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका होगा स्केयर मैट्रिक्स का तो इसकी दो स्केयर मैट्रिक्स बन जाएंगी कैसे अब सबसे पहले लिख लेते हैं सिर्फ इस एलिमेंट को लेके इस ए वन ए टू ए थ्री को लेके तो क्या हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री यहां पे इट इज सिंपल ऐसे ही आएगा यहां पे क्या साइन है प्लस का तो प्लस साइन बीच में आ जाएगा और यहां पे एक और मैट्रिक्स आएगी जिसे हम देखेंगे B1 से तो यहां पे B1, B2 बी टू एंड बी थ्री यहां पर फिर पीछे कुछ भी नहीं छेड़ना पीछे वो ऐसे ही रहेगा यहां पे C1, C2 टू एंड सी थ्री ओके ये भी थ्री बाय थ्री की और ये भी थ्री बाय थ्री ऑर्डर की तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स से हमने दो मैट्रिक्स बना ली थ्री बाय थ्री ऑर्डर की और अब इसे सॉल्व करेंगे अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे सम, उसका सम कर देंगे ठीक है तो आंसर आ जाएगा सिंपली इसे सॉल्व करना काफी मुश्किल था बट इसे सॉल्व करना काफी आसान है ओके तो अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी तो वो भी देख लेते हैं अब सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कहते हैं The determinant of a product of two matrices of the same order is equal to the product of the individual determinant. Individual determinant इसका क्या मतलब अब कहते हैं अगर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल सेवन ठीक है ये है सेवंथ प्रॉपर्टी अब इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ए इंटू बी है ए इंटू बी ठीक है ना इसका क्या मतलब ए इंटू बी मीन ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स ठीक है अगर हम इनका प्रोडक्ट करें प्रोडक्ट करना हमें आता है हमने मैट्रिक्स में सीख लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर आप ये वीडियो देख लेना अब ए इंटू बी कर लो ठीक है ए इंटू बी करके फिर उसका कहते हैं डिटर्मिनेंट करो ठीक है और हमें प्रॉपर्टी क्या कह रही है ये हमें इस प्रॉपर्टी ने कहा कि अगर हम पहले ए का डिटर्मिनेंट कर लें फिर बी का डिटर्मिनेंट कर लें और दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट में ठीक है उन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो भी आंसर सेम आएगा ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं मीन के तो ए इंटू पहले करके उसका डिटर्मिनेंट भी कर सकते हैं और ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट सिंगल सिंगल करके उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है ये आसान वाला है ठीक है ये काफी मुश्किल हो जाता है ये आसान वाला है तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, ठीक है इसकी ये सात प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिए ठीक है क्योंकि बाद में जो हमारे पास कंसेप्ट आने वाले है उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी और हम इसे अप्लाई भी करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आ, सारी अपडेट्स मिलती रहे और वीडियोस लगातार मिलती रहे तो अगर आप बीकॉम के किसी भी और सब्जेक्ट के किसी भी कंसेप्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा